、えー、っと、今日は12月2日です。あ、3日か。12月3日、日曜日です。もう庭の、あの、木の葉っぱが、だいぶもうほぼ全部落ちてスカスカになってきましたね。なんかあの、僕の好きなブナの木、ブナとクヌギの木は、あの、茶色く枯れた葉っぱが落ちずに残るんですよ。で、春に新しい葉っぱが出てきて、その枯れた茶色い葉っぱを押し出して落とす感じですね。ちょっとマイクの位置を調整しました大丈夫かなえっとね12月がね12月は結構好きな月なんですよこうなんていうかクリスマスとか年越しに向けてこうだんだん盛り上がっていくでしょうこのちょっとあいろいろやり,なやり残したことがあるからあれもやんなきゃこれもやんなきゃと慌ただしくもありつつなんか穏やかな雰囲気ですよね12月ってだからね12月はね一日一日をこうかみしめるように楽しみたいと思いますこのねこうだんだんこう盛り上がっていって大晦日から元旦がゴールぐらいかな元旦でもうね1月2日になっちゃったらああもうまた日常が戻って始まっちゃったなっていう感じになりますね皆さんどうですかね結構年末の方が好きって人多いんじゃないですかねあちょっとね火力が強まってきましたねストーブのこのね外は今日はどのくらいかな今日は34度はあるのかな外の気温は。この外が寒くて部屋がポカポカででこの冷たいビールを飲むっていうのがね最高ですよね。<笑>今日はあの前いただいたギフトでいただいたビール飲み比べセットの中から今日はこれ。龍馬、龍馬、ブルーム、IPA。IPA ですね。ちょっといただいてみたいと思います。お結構色が濃いですね。褐色の感じ。さあ、どうでしょう。いただきますうんなあこれ美味しい<笑>すごいねこのねホップがすごい華やかな香りがしますねうんで結構重厚な感じですね苦味もあってあこれ美味しいなあでもアルコール度数は 4.5% だからちょっと低めですねあこれ美味しいこれはどこだ日本ビール醸造株式会社静岡県沼津市ねえあ龍馬だから高知県かと思ったら静岡なんですね<笑>うんこれ美味しいですうん IPA なんかこういうふうにこう最近になってこのビールを飲む味わう動画を撮り始めてから気づいたんですけど普段ね家で飲む時家でビール飲む時ってもうなんか結構雑に飲んじゃってるなって気づいたんですよなんかあの配信サイトでこう映画でも見るかって感じで
なんかリモコン操作しながらこうビール適当にパッと開けてついで飲んで何見ようかななんてリモコン操作してて<笑>割となんかちゃんと味わってなかったなと思って、うん、こうやってねやっぱ、うん、ちゃんと味わうのは大事ですねなんかね美味しいのにスルーしちゃうともったいないですよね、うん、そうこの間のねもったいないっていう話をこの間の動画を見てその前回ねそのやりたいなと思ったことをなんかいろいろ躊躇してやらないのはもったいないですよみたいな話をしたんですけどなんかね自分でね振り返ってみてねうんなんか自己啓発系の<笑>なんかスピーチみたいでちょっと嫌だなと思いました別にそんなつもりじゃないんですけどねうんそんなつもりじゃないしまあ僕のねこの動画を見てくださってる人はもう皆さんなんかちゃんとした大人なんでねそんな僕の言葉なんかでこうなんか人生を左右されるような人はいないと思うのでまあその辺は大丈夫だとは思うんですけどそうあのチャンネルのねあの解析ページっていうのがあるんですよ YouTube 配信してる側のねでそれで解析を見ると大体ね視聴者層が分かるようになってるんですよ年齢層だとか地域だとか性別だとかで年齢層は僕のチャンネルはねだいたい僕と同じぐらい40代50代から始まってまあ上は65歳以上とか、まあ、僕より少し先輩の少し先輩の人が多いですね10代の若者は一人も見てないみたいです<笑>うん、なのでね別にね皆さん分別がつく人ばかりが見てるということでねその辺は安心なんですけど地域で言うとねあのー、僕のこっちじゃなくてメインチャンネルの方が日本から見てる方が3割ぐらいですねでアメリカからが2割でうん日本が 30% アメリカが 20% 前はね、日本の方は少なかったんですけどね、最近増えて 3, 30% になりました。で、あとは一桁パーセントで、えー、ブラジル、カナダ、フランスって感じで、いろいろね、ヨーロッパの方とかの方からあの見ていただいてるっていう感じですね。で、こっちの、あの、セカンドチャンネルの方は、日本の方が5割ぐらいですね。まあ、日,本日本語でね発信してるのでそうなんだと思いますけど一応あの字幕もね何か国語かをの字幕を翻訳でつけてるんですけどなんか意外とその字幕で見てくださってる方も多いみたいでね嬉しいですねうんなんか字幕のことで気づいたことがあったら遠慮なくコメントでおっしゃってください。うん、でえー、っとあそうそう男女比だとあのー、こっちの今見てるこのセカンドチャンネルの方は64で女性が少し多いんですよね。でもあのメインチャンネルの方はまあ64で男性の方が多いんですよ。これはやっぱりあれですかね。男性、うん、どうなんだろう。あの、動画の内容に関してもね、あの、やっぱりダイナミックな丸太を切ったり、穴を掘ったり、<笑>丸太を組んだり、斧でぶった切ったり、そういうなんかダイナミックなことをやってる動画の方が、やはり再生数は多いんですよね。最近ね、僕が、あの<笑>、夏に腰を痛めて、それ以降はちょっと細々地味な作業が多いんでねこ最近に関してはなんかね縫い物とかやってるんで<笑>そういうダイナミックな作業を期待してる方はね最近はあまり見ていただけてないみたいなんですけどまあねあのあのー、なんだろう再生数を増やすことが目的ではないのでまあ
自分のペースでやりたいことをやっていこうかなと思います。うん。そうそう。その、視聴者層の解析はそんな感じなんですよ。なのでね、あの、広告を出したい企業の、あの、PR 担当の方とかね、見てらっしゃったら<笑>、何か案件ください。お待ちしてます<笑>。これあの目指し目指しなんですけど最近ねおつまみで目指し食べてるんですけどなんか最近はねあんまりスナック菓子というかポテトチップスとかねそういうのあんまり食べなくて。年齢のせいかどうかわかんないですけど、これなんか目指しとか食べてるんですよ<笑>。これ、あのね、うまみがすごいんですよ。もう口の中で。うまみがずっと持続する感じなんですよね。ちょっとね、硬いんでね、歯が悪い人にはおすすめできないですけど、まあ僕もあんまり歯は頑丈じゃない方なんでね、気をつけながら食べてるんですけど。最近ね、最近何やってたかっていうと、あ昨日ね、これビデオには撮ってなかったんですけど、これ今ね、こういう箱をね、これ一個一個作ったんですけど、あの、リンゴ箱を解体して、一枚ずつ板を切り出して、これ作ってるんですけど、これ引き出しにしようと思って、というのも、今、サックスをやったり、絵を描いたり、で、縫い物も始めたもんで、もう細かい道具が増えちゃって、で、ちょっともう、ぐちゃぐちゃになってきたんで、引き出しを作ろうと思って、で、今、1、2、3、4、5。表に6、7、うん。このね、今、引き出しを作ってます。なぜかね、急いで作ろうとしちゃって、動画を撮ってなかったんですよね。<笑>あ、ちょっと薪を補充します。最近ねあのタバコを吸ってないんですよねタバコっていうのは僕あのパイプタバコを吸ってるんですけど11月の14日以来タバコを吸ってないんですねでどうしてそんなはっきりと日付が分かるのかというと、まあ、別に指よりあの日から吸ってないなって数えてるわけではなくあの映像に残ってるからなんですよ。庭の、そこのところであの、銀と一緒にいるときに、タバコを吸ってるんですけど、その時にあの、タバコ入れが空になってるんですよね。だからその、その日を最後に吸ってないんですよ。で、次の日、15日に、あの、熊本市の、市街地に行く用事があったのでその時についでにタバコ屋さんに寄って買おうと思ってたんですけどその時買うの忘れちゃったんですよねで僕がいつもタバコを買う
お店は何軒か決まっていてあのそのパイプタバコの葉っぱを扱ってるお店ってあんまりなくてなんかちゃんとタバコ専門店に行かないと売ってないんですよ。普通のね紙巻きタバコだったらスーパーとかコンビニで買えるんですけどパイプタバコなんで専門のタバコ屋さんに行かなきゃいけなくてでその一番近いお店でも車で1時間弱かかるんですね。だからなんかわざわざタバコだけ買いに1時間かけていくっていうほどでもないんですよねだからなんかのついでにどっか出かけた時にあそういえばついでにタバコを買っていこうかなっていう感じなんですけどもこの間その出かけた時がタバコを買い忘れてしまってそれっきり。タバコを切らしてタバコを吸ってない状態なんですよね別にタバコをやめたわけじゃないんですよ今度出かけた時はまたついでにタバコ屋さんに寄ると思うんですけどまあその僕,僕とタバコの距離感ってまあそんな感じでねあの別に絶対吸わなきゃイライラしちゃうとかそういう依存してるわけではないんですよねあのパイプを吸うのもここのこの小屋にいる時だけなんですよ。うん、あのメインの母屋の方では吸わないし外出する時も別に持ち歩いてないんですよね。まあ、今どきねタバコ吸える場所なんてあんまないですもんね。紙巻きタバコですらそうなんだからパイプなんてね<笑>持ってのほかですよね。だからあのいつも買う葉っぱのパッケージがね 40g40g 40g 入ってるのかなその 40g を吸うのに多分1ヶ月ぐらいかかるあこの話前もしたかうんだからね僕がねあの動画でパイプをプカプカさせててもねそんなねあのがんになるぞとか心配しなくて大丈夫です多分ねそれよりあの電動サンダーとかでね木を削ってる時の粉塵の方が体に悪いんじゃないかなそれもねちゃんと鼻と口を覆って作業しなきゃいけないんですけどね本当はねつい面倒でこうで息止めてバーンってやっちゃうんですけどそれあんまり意味ないかなと思って、うん、ちゃんとマスクしなきゃダメですね防塵マスクを。今日は結構事前にあれとあれを話そうと思って準備したので割と滑らかに話せたかなそうそもそもこの動画こういう動画をやろうと思ったきっかけが僕がおしゃべりがスピーチが苦手だからこういうふうにアウトプットすることで皆さんに僕のこの訓練に付き合ってもらってるわけなんですようんだからね、今度あ今度はあれかな僕のおすすめの映画とかを紹介しようかな何で僕がこの映画が好きなのかこの映画の面白いところはここです見どころはここですこんなストーリーですっていうのをお話しするのってすごく技術が必要ですよねちょっとそれにチャレンジしてみようかなチャレンジするかもしれないししないかもしれないですそんな感じで今日のところはおしまいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。寒いので体調には気をつけましょうねお互いね。